অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি স্টাডি সেন্টার বিডির পক্ষ থেকে আজকে আমরা ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এর জ্যামিতিক ব্যাখ্যা অষ্টম অধ্যায় ম্যাথমেটিক্স টু নিয়ে আলোচনা করব এখানে আমরা শুরুতে একটি প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি ওয়াই ইকুয়াল এক্স কিউব মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস টু বক্ররেখার যে সমস্ত বিন্দুতে স্পর্শকগুলো এক্স অক্ষের সমান্তরাল তাদের স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো प्रथम अंकटी समाधानर जो शुरूते ही प्रथम जो समीकरणटी देवा रही है प्रथम से लिखे निब एखे देखते वाई इक्ुअल एक्स किूब माइनस थ्री एक्स प्लस टू तो हमें से प्रथम यह समीकरण की एक नौ समीकरण दिए दिल एरपर एक नौ समीकरण के सपेक्षे अंतरिकरण करब ये एक्सर सपेक्ष अंतरिकरण मान डिवई बिएक्स ये डिवई बिएक्स के बला है एक्सर सपेक्ष अंतरिकरण ये हमारे सूत्रटी पड़े डिवई बिएक्स एक्स टू दि पावर एन य सूत्रटी हे एन एक्स एन माइनस वन ऊपर जीटी रही है यहाँ हे एन एक्स टू दि पावर एन तथम सूत्र हे एन एक्स एन मान थ्री एक्स एन माइनस वन मान थ्री माइनस वन আর থ্রি এক্স যদি আমরা ডিভার্সেশন করি বা ডিওয়াই বাই ডিএক্স করি তাহলে এখানে শুদ্ধ থাকে মাইনাস থ্রি আর আমরা যদি কোনো দুর্বক পদকে ডিওয়াই বাই ডিএক্স করি যেমন টু তাহলে এটা হয়ে যায় জিরো এ কারণে এখানে আর আমরা জিরো ব্যবহার করিনি এখন থ্রি এক্স থ্রি মাইনাস ওয়ান মানে সূত্রটি এন এক্স এন মাইনাস ওয়ান এরকম ডি বাই ডি এক্স এক্স টু দি পাওয়ার এন সূত্র হচ্ছে এন এক্স এন মাইনাস ওয়ান তো এই এইভাবে যদি আমরা বিয়োগ দিই তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি থ্রি মাইনাস ওয়ান এখানে থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এখন এইখানে আমাদের যদি প্রশ্নে কখনো বলে সমান্তরাল তাহলে আমরা ধরে নিব ডিওয়াই বাই ডি এক্স জিরো আর যদি বলা হয় লম্ব তাহলে এখানে ধরবো অসংজ্ঞায়িত বা ইনফিনিটি এর ব্যাখ্যাটা আমরা এর আগের ভিডিও তিনটি অঙ্ক করেছিলাম তিন চারটি তখন আমরা এখানে দেখিয়ে দিয়েছি কখন জিরো হয় এবং কখন ইনফিনিটি বা অসংজ্ঞায়িত এখানে ইনফিনিটি না আমরা অসংজ্ঞায়িত বলবো টেন নাইনটি ডিগ্রির মান অসংজ্ঞায়িত তো যাই হোক আমরা এটা মনে রাখবো এইভাবে খুব সহজভাবে সমান্তরাল থাকলে আমরা লিখবো ডিওয়াই বাই ডি এক্স জিরো আর যদি বলা হয় লম্ব তাহলে এখানে জিরোর পরিবর্তে আমরা বলবো অসংজ্ঞায়িত এখন এইখানে আমরা ডিওয়াই বাই ডি এক্সের পরিবর্তে দেখতে পাচ্ছি থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি আর এইখানে ডিওয়াই বাই ডি এক্সের পরিবর্তে দেখতে পাচ্ছি জিরো অতএব আমরা প্রশ্ন মতে লিখতে পারি থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি ইকুয়াল জিরো এখন এইখানে আমরা যে জিনিসটি দেখতে পাচ্ছি এই মাইনাস থ্রি সমান চিহ্নের এই পাশে চলে আসলে প্লাস হয়ে যাবে এরপরে তিন গুণ আছে এখানে ভাগ হয়ে গেল তিন আর তিনকে যদি আমরা কাটি ওয়ান হয় এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল ওয়ান এখন স্কোয়ার থাকলে রুট ওভার হয় এক্স রুট ওভার ওয়ান ইকুয়াল প্লাস মাইনাস ওয়ান যেহেতু আমরা এক্সের মান দুটো পেয়েছি একটি প্লাস ওয়ান এবং অপরটি মাইনাস ওয়ান এখন এক নং সমীকরণে আমরা এক্সের পরিবর্তে একবার প্লাস ওয়ান বসিয়ে দিব আর একবার আমরা মাইনাস ওয়ান বসিয়ে দিব এখন এখানে আমার এক নং সমীকরণে এক্স ইকুয়াল প্লাস ওয়ান বসিয়ে পাই আমরা এখানে দিলাম এক্স ইকুয়াল প্লাস ওয়ান বা এক্স ইকুয়াল ওয়ান হলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়াই ইকুয়াল এক্সের পরিবর্তে ওয়ান কিউব মাইনাস থ্রি ইন্টু ওয়ান প্লাস টু মানে ওয়ান কিউব মাইনাস থ্রি প্লাস টু আমরা এখানে দেখি এখানে হলো মাইনাস ওয়ান কিউব মাইনাস থ্রি ইন্টু ওয়ান প্লাস টু ওয়ান কিউব মানে ওয়ান তিন একে তিন মাইনাস তিন প্লাস টু এখানে যদি যোগ করা হয় তিন মাইনাস তিন এই শূন্য যখন এক্সের মান ওয়ান তখন ওয়াইয়ের মান শূন্য আমরা এটা লিখলাম এক্সের মান যখন ওয়ান ওয়াইয়ের মান হচ্ছে শূন্য এখন আমরা এক্সের মান কত বসাবো মাইনাস ওয়ান এক্স ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান হলে মাইনাস ওয়ান কিউব এক্সের পরিবর্তে আমরা কথায় এখানে বসাবো এক্সের পরিবর্তে মাইনাস ওয়ান কিউব মাইনাস থ্রি এক্সের পরিবর্তে মাইনাস ওয়ান প্লাস টু সেটা আমরা এখানে লিখলাম মাইনাস ওয়ান কিউব মানে মাইনাস ওয়ান মাইনাসে মাইনাসে প্লাস তিন একে তিন সেই তিনটা এখানে লিখলাম প্লাস টু তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি তিন আর দুই যোগ করলে পাঁচ পাঁচের থেকে যদি এক বিয়োগ করা হয় তাহলে হয় চার যখন আমরা এক্সের মান মাইনাস ওয়ান বসিয়েছি তখন এখানে ওয়াইয়ের মান বের হয়েছে ফোর তাহলে মাইনাস ওয়ান ফোর এটাই হচ্ছে নির্ণয় বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় আশা করি অঙ্কটি আমরা বুঝতে পেরেছি পূর্বের ভিডিওতে আমরা যে চারটে অঙ্ক দেখেছিলাম বা দেখানো হয়েছিল আমরা যদি ওই চারটে অঙ্কই করি তাহলে এই অঙ্ক আর করার এক্সট্রা করার দরকার নেই আমরা ওই চারটে অঙ্ক থেকেই আমরা পরীক্ষা অ্যান্সার করতে পারবো 
এটা একই নিয়মের সেমি অঙ্ক শুধু সমীকরণটা একটু ভিন্ন এখন আমরা যে অঙ্কটি দেখাবো এটাও একই আমরা যদি পূর্বের ভিডিওটা দেখি তাহলে আর এক্সট্রা করে আমার এই দুইটা অঙ্ক না করলেও চলবে আর যারা বুঝতে পেরেনি বা অনুশীলনই অতিরিক্ত করার ইচ্ছা আছে তারা আমরা এটা দেখে নিব এই অঙ্কগুলো এই পাঁচটি অঙ্ক থেকে আশা করি আমরা পরীক্ষায় দুটি অঙ্ক চলে আসবে এর পরবর্তীতে আমরা আরেকটা অঙ্ক দেখব সেটি হচ্ছে লম্ব দিয়ে এক দেখব এখানে তো সমান্তরাল দিয়ে করলাম আমরা লম্ব দিয়ে অসংজ্ঞায়িত দিয়ে একটি করব এখানে ডিওয়াই বাই ডি এক্স ইকাল অসংজ্ঞায়িত আমরা প্রথমে প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি ওয়াই ইকুয়াল এক্স স্কোয়ার প্লাস রুট ওভার ফোর মাইনাস এক্স স্কোয়ার বক্ররেখার উপর যেসব বিন্দুতে স্পর্শ এক্স অক্ষের উপর লম্ব সেই সব বিন্দুগুলো বের করো বা নির্ণয় করো প্রথমেই আমরা এই অঙ্কের শুরুতেই জানি যে প্রথমে আমাকে যে প্রশ্নটি দেওয়া থাকবে এটাকে সমীকরণ একাকারে লিখব এরপর এটাকে এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করব আর এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ মানেই হচ্ছে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এক্স স্কোয়ারকে অন্তরীকরণ করলে হয় টু এক্স ডি বাই ডি এক্স আমরা এখানে আগেই দেখেছিলাম যে পাওয়ারটা কোথায় তারপরও আমি আরেকবার বোঝার সুবিধার্থে দেখিয়ে দিচ্ছি ডি বাই ডি এক্স এক্স টু দি পাওয়ার এন সূত্র হচ্ছে এন এক্স এন মাইনাস ওয়ান এখানে যখন টু হবে তখন এখানে হবে টু এখানে হবে এনের পরিবর্তে টু তাহলে টু এক্স টু মাইনাস ওয়ান মানে হয় টু এক্স আমরা সেটা লিখলাম টু এক্স প্লাস এইখানে এই সম্পূর্ণটাকে আমরা এক্স হিসাবে ধরেছি তো আমাদের একটা সূত্র রয়েছে আমরা একটু খেয়াল করি সেই সূত্রটা হচ্ছে ডি বাই ডি এক্স রুট ওভার এক্স ওয়ান বাই টু রুট ওভার এক্স এটা হচ্ছে সূত্র তাহলে এখানে ওয়ান বাই টু রুট ওভার এক্স মানে হচ্ছে কত ফোর মাইনাস এক্স স্কোয়ার আর ফোর মাইনাস এক্স স্কোয়ারকে আমরা এক্সের সাথে তুলনা করেছি তাই এই ফোর মাইনাস এক্স স্কোয়ারকে পুনরায় ডি ওয়াই ডি আমাকে কী করতে হবে ডিভার্সেশন করতে হবে ডি বাই ডি এক্স আমরা সেটা করে দিলাম এই টু এক্সের টু এক্স প্লাস এ প্লাস ওয়ান বাই টু রুট ওভার ফোর মাইনাস এক্স স্কোয়ার দিয়ে দিলাম এটাকে যদি ডিভার্সেশন করা হয় এইখানে ফোর ধ্রুবক পদ এই কারণে ডি বাই ডি এক্স ফোরকে করলে জিরো হয়ে যাবে এই পথটা বাদ হয়ে গেল আর আমরা যদি মাইনাস এক্স স্কোয়ারকে ডিফার্সিয়েশন করি তাহলে হয় মাইনাস টু এক্স এই টু এই টু কাটা যাবে এক্স দ্বারা এটাকে গুণ দিব এক্স এই মাইনাস প্লাসে মাইনাস এখানে টু এক্স উপরে এক্স নিচে ফোর মাইনাস এক্স স্কোয়ার এটাকে আমরা লসও করলাম এটার নিচে মনে মনে কত রয়েছে ওয়ান রয়েছে ওয়ান আর এটা লসক এইটাই হয় ফোর রুট ওভার ফোর মাইনাস এক্স স্কোয়ার তাহলে টু এক্সের সাথে ফোর মাইনাস এক্স স্কোয়ার গুণ হবে মাইনাসের মাইনাস এই এক্সের এক্স এইটা এটা মিলে গিয়েছে এই কারণে এখানে শুধু এক্স হবে এখন যেহেতু আমাকে প্রশ্ন বলেছে লম্ব স্পর্শক এক্স অক্ষের উপর লম্ব অতএব আমি জানি ডি ওয়াই বাই ডি এক্স অসংজ্ঞায়িত এটা ইনফিনিটি চিহ্ন নয় একে বলা হয় অসংজ্ঞায়িত অসংজ্ঞায়িত মানেই হচ্ছে আমি একটু পরে ব্যাখ্যা দিচ্ছি তো এইখানে ডি ওয়াই বাই ডি এক্সের মান পেয়েছি অসংজ্ঞায়িত এইখানে ডি ওয়াই বাই ডি এক্সের মান পেয়েছি এইটা তাহলে আমরা প্রশ্ন মতে লিখতে পারি এইটা সমান এইটা ডি ওয়াই বাই ডি এক্সের অ্যান্সার যেটা বের হয়েছে আর এই সাইডে ডি ওয়াই বাই ডি এক্সের অ্যান্সার যেটা বের হয়েছে এই দুইটা আমরা কি করতে পারি সমান লিখতে পারি আমরা সেটা লিখলাম আর অসংজ্ঞায়িত মানেই হচ্ছে যেমন আমরা যদি এক্সাম্পল আমরা যদি ধরি টু ভাগ জিরো এটাই অসংজ্ঞায়িত হয়ে যাবে কোনো কিছু নিচে শূন্য দিলেই সে তারপরে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে সে এটা অসংজ্ঞায়িত হয় যেমন ওয়ান বাই জিরো মানে ইনফিনিটি আমরা এটা সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটার চাপলে দেখতে পারবো যে কোনো সংখ্যাকে আমরা যদি ভাগ করি শূন্য দ্বারা তাহলে এটা অসংজ্ঞায়িত হয়ে যায় তো এর কারণে ইনফিনিটি লিখলাম ওয়ান বাই জিরো এটাকে ইনফিনিটি ওয়ান বাই জিরো আকারে লেখা যায় এখন এই সম্পূর্ণটাকে সাথে আমরা যদি শূন্যর সাথে গুণ দিই তাহলে সেটা শূন্য হয়ে যাবে আর রুট ওভার ফোর মাইনাস এক্স স্কোয়ারকে যদি অনের সাথে গুণ দিই তাহলে রুট ওভার ফোর মাইনাস এক্স স্কোয়ারই থাকবে আমরা এখানে একটু খেয়াল করি সেই জিনিসটি আমরা লিখলাম আর আরে গুণ দিলাম শূন্য দিয়ে এটা এটার সাথে এটাকে গুণ দিলে এটা হয় ফোর মাইনাস এক্স স্কোয়ার আর এটাকে যদি শূন্যর সাথে গুণ দিই তাহলে সম্পূর্ণটা শূন্য হয়ে যায় আমরা সেই শূন্যটা দিয়ে দিলাম এখন উভয় পক্ষকে যদি বর্গ করি তাহলে রুটটা চলে যাবে এখানে আমরা বর্গ করেছি এই কারণে এই রুটটা উঠে গিয়েছে তাহলে এখানে থাকে কত ফোর মাইনাস এক্স স্কোয়ার ইকাল জিরো এই মাইনাসটাকে এ সমান চিহ্নের আমরা ডান পাশে নিয়ে গেলাম প্লাস হয়ে গেল এরপর আমরা সাজিয়ে লিখলাম এক্স স্কোয়ার ইকাল ফোর স্কোয়ার তার কারণে রুট করলাম রুট থেকে হয়ে গেল শুধু টু আর রুট উঠে গেলে প্লাস মাইনাস দিতে হয় এখন এখানে এক্সের মান প্লাস টু এক্সের মান মাইনাস টু 
আমরা এক নং সমীকরণে x এর মান একবার প্লাস টু বসাবো একবার মাইনাস টু বসাবো তো x এর মান যখন প্লাস টু বসাবো তখন হবে টু স্কোয়ার প্লাস রুট ওভার ফোর মাইনাস টু স্কোয়ার তো এখানে হলো টু স্কোয়ার প্লাস ফোর মাইনাস টু স্কোয়ার রুট ওভার হলো এখানে দেখতে পাচ্ছি টু স্কোয়ার ফোর ফোর মাইনাস ফোর স্কোয়ার টু স্কোয়ার মানে ফোর হয় ফোর মাইনাস ফোর ইকাল জিরো ফোর ফোর প্লাস জিরো মানে ফোর চারের সাথে শূন্য যোগ করলে চারই হয় আর যখন আমরা এক্স ইকাল মাইনাস টু বসাবো তখন এখানে দিতে হবে মাইনাস টু স্কোয়ার এখানে দিতে হবে মাইনাস টু স্কোয়ার তাই দিলাম আমরা মাইনাস টু স্কোয়ার এখানে মাইনাস টু স্কোয়ার মাইনাস টু স্কোয়ার মানে ফোর প্লাস ফোর এখানে মাইনাস টু স্কোয়ার মানে প্লাস ফোর আর সামনে একটা মাইনাস থাকার জন্য এখানে মাইনাস হলো ফোর মাইনাস ফোর জিরো ফোর প্লাস জিরো ইকাল ফোর তাহলে যখন আমরা এক্স এর মান টু বসিয়েছিলাম ওয়াই এর মান বের হয়েছে ফোর টু ফোর যখন আমরা মাইনাস টু বসিয়েছিলাম তখন মান বের হয়েছে প্লাস ফোর মাইনাস টু ফোর এটাই আমার নির্ণয় স্থানাঙ্ক আশা করি অঙ্কটি আমরা বুঝতে পেরেছি খুবই সহজ অঙ্ক ছিল এগুলোটা তো আমাদের ডিওয়াই বাই ডি এক্স এর জ্যামিতিক ব্যাখ্যা যে অধ্যায়টি ছিল অষ্টম অধ্যায় এখানে শেষ ইনশাল্লাহ এই কয়েক দুটি ভিডিও আমরা করেছিলাম পার্ট ওয়ান পার্ট টু এই দুটা দেখলেই আমরা ইনশাল্লাহ সবগুলো অঙ্ক কমন পাবো স্টাডি সেন্টার বিটির পক্ষ থেকে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি সম্পূর্ণ ভিডিওটাগুলো দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ